போன வாரம் நீங்கள் கேட்டது போல மோசைக்கு நாற்பது நாள் வனாந்திரத்தில் கழித்தார் ஆனாலும் கத்தர் மோசையை வழி நடத்தினார் முர்தக்காயை கத்தர் தூங்க விடாமல் தன் தேசத்திற்காக ஜபிக்கும்படி தன்னுடைய ஜனத்திற்காக மன்றாடும்படி செய்தார் என்று சொல்லி நீதிமான்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம் நீதிமான்களை கத்தர் மேன்மையாக வைக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் இப்போதும் கூட யாரெல்லாம் மேன்மையாக வைப்பார் என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போமானால் காலத்தை கத்தர் மேன்மையாக வைக்க ஆசைப்படுகிறார் லேவியாகமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்துல காத்திருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஏற்ற காலம் வரைக்கும் அவருடைய தானியாகிய சக்கராத்தியாகிய பெண்ணினால் மூலமாக மிகவும் அவமானப்படுத்தப்பட்டார் தேவை ஆலயத்துக்கு வருடந்தோறும் ஆண்டுகள் தோறும் அவர் வந்து ஆண்டவரிடத்தில் மன்றாடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நம் ஏற்ற வேலைக்காக காத்திருக்குமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ரெண்டு காரியங்களை குறித்து நான் உங்களுக்கு முதலாவது ஏற்ற காலம் வர வேண்டும் என்றால் நாம் முதலாவது தயாராக இருக்க வேண்டும் ஒன்னு சாமியல் ஒன்னாம் அதிகாரம் பன்னெண்டுல இருந்து இருபதாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கலாம் இப்போது வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்கள் அண்ணாலை குறித்து தான் நீங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது அண்ணால் தயாராக இருந்தால் எதற்கு தனக்கு ஒரு ஏற்ற நேரம் வரும் என்று ஏற்றம் முதலாவது கல்யாணம் செய்து வைக்கிறோம் கல்யாணம் செய்து வைத்தவுடன் பிள்ளைகளை எதிர்பார்க்கிறோம் பிள்ளைகள் கொடுத்தவுடன் அவன் பேச வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் பேசின பின்பாக நீங்கள் அவர் சமூகத்தில் எதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எதற்காக நீங்கள் தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அழிந்து போகும் இந்த உலகத்திற்காகவா இல்லை அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு கட்டுவதற்கான தயார் வேலையில் நாம் இருக்கிறோமா என்று சுயநலவாதியாகிய நாம் என்ன செய்கிறோம் நம் குடும்பத்தை எப்படி கட்டுவது நம்மளுடைய காரியங்களை எப்படி செய்வது என்று சொல்லி தான் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் நம்மளுடைய காரியங்களே யோசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சபைக்கு வருவோமானால் சபை நமக்கு என்ன செய்தது இந்த சபையால் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த சபையினால் நமக்கு என்ன பலன் நமக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது என்று சொல்லி தான் நாம் எதிர்பார்க்கிறோமே தவிர சபைக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் நாம் தயாராகி இருந்து என்ன காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சற்று யாராவது யோசித்திருப்போமா கிடையாதே ஏதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வர வேண்டும் அன்றைய நாள் மட்டும்தான் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும் ஜெபிக்க வேண்டும் ஏதோ நாலு பேரோட பேச வேணும் பின்பாக நம்ம வீடுகளுக்கு கடந்து செல்ல வேண்டும் அங்கேயும் சென்று தனிப்பட்ட முறையில் ஜெபிக்க வேண்டும் தனிப்பட்ட முறையில் வேத வாசிக்க வேண்டும் என்ற சுயநலம்தான் நம்மிடத்தில் அதிகமாய் காணப்படுகிறது தேவ பிள்ளைகளே நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக கத்தரின் திட்டத்தின் கீழ் நாம் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் ஒருவர் இப்படியாக சொல்லுகிறார் பிரே பிரே என்ற வார்த்தைக்கு ஆங்கில வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அன்பு பிரே அப்படின்னா முதலாவது ஆண்டு வரை பிரைஸ் பண்ண வேண்டும் பி ஃபார் பிரைஸ் பிரைஸ்னா என்ன ஆண்டவரை நன்றாக துதிக்க வேண்டும் துதிக்கிற நேரத்தில் நம் மௌனமாக இருக்கிறோம் நாம் எதற்காக சபைக்கு வருகிறோம் எனக்கு தெரியவே இல்லை கடைசி நாட்களாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எல்லாம் மௌனமாக சாதிக்கிறீங்க யாருக்கு தான் பிரச்சனை இல்லை யாருக்கு தான் கண்ணீர் இல்லை யாருக்கு தான் துயரம் இல்லை கசப்புகள் இல்லை எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் உண்டு ஆனால் துதிக்கிற வேலையை ஆண்டோட துதிக்கும் போது நீங்கள் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க துதிக்காமல் 
மௌனமாய் இருக்கிறீங்க ஆண்டோரை முதலாவது துதிக்கும் போதுதான் அவர் பிரியப்படுகிறவராய் இருக்கிறார் இரண்டாவது ஆர் ரிபெண்ட் உங்களுடைய பாவங்களை நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் ஜெபிக்க வேண்டும் எதற்காக நம் இங்க வந்திருக்கிறோம் ஜெபிக்க வந்திருக்கிறோம் நம் குறைகளை குற்றங்களை நம் ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஏ ஆஸ்க் ஆஸ்க்னா கேள் ஆண்டருடைய சத்தியத்தை நாம் கேட்கிறதுக்காக இங்க வந்திருக்க வேண்டும் இங்க வர நாம் ஆண்டருடைய வசனத்தை கேட்காதபடி நம் செவிகளை அடைத்து கொண்டிருக்கிறோம் சில வேலையில இங்கதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யறீங்க ரொம்ப முக்கியமான காரியங்களை போல நீங்க என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறீங்க உங்க வேலை தான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் போல செல்போனை நோண்டுகிறதும் அதை பார்க்கிறதும் பிறர் பேசுகிறதும் கிண்டல் பண்றதும் என்ன குறை வரும் இங்க இந்த வார்த்தையில என்ன வருது இந்த வார்த்தை நமக்காக வருதா இல்ல இந்த வார்த்தையில என்ன குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் குறை கண்டுபிடிக்கலாம் என்று சொல்லி இருந்தோம்னா கத்தர் அதை அருவறுக்கிறார் கடைசியாக நாலு வார்த்தைகளை நான் சொல்கிறேன் கடைசியாக அமைதியாக என்ன வார்த்தை நமக்காக வந்தது அதை நாம் எப்படி எடுத்துக் கொள்ளுகிறோம் நம்மை சீர்படுத்துகிற வார்த்தை ஆண்டோரு கொடுக்கிற வார்த்தை ஆண்டவர் இடத்தில் வருகிற அந்த வார்த்தை நம்மளை தொடும்படியாக இருந்தா அதற்காக மௌனம் சாதித்து அண்டவரே என்ன செய்ய சித்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீர் என்ன செய்ய போகிறீர் என்று சொல்லி காத்திருப்போமானால் கத்தர் நம்மளுடைய காரியங்களை சீர்படுத்தி நடத்துவார் அப்போது நாம் மேன்மையாக வைக்கப்படுவோம் இங்க வேதத்தை நாம் பார்க்கும்போது அண்ணால் மனது எத்தனை ஆண்டுகள் இதனால் வேதனைப்பட்டிருக்கிறோம் குழந்தை இல்லாத உங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த குழந்தை இல்லாததினால் வருகிற வேதனைகள் மன கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் சமுதாயத்திலும் குடும்பத்திலும் எதிர்த்து நிற்காதபடி தங்களை அவர்கள் படுத்துகிற அந்த அவமான சின்னம் கற்ற இடத்தில் காத்திருந்து அதற்கான தயாரான நிலைமையில் நாம் இருப்போமானால் நாம் அதை அடைய முடியும் என்பதை கத்த நமக்கு உறுதியாய் இருக்கிறார் அதுக்கு ஏற்ற வேலையை வரவரை நாம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் வேதத்துல புதிய ஏற்பாடுல பார்க்கும் போது கத்தர் காலத்தை குறித்து ஒரு காரியத்தை வைக்கிறார் ஏற்ற காலம் அத்திமரத்திலிருந்து கனிகளை எதிர்பார்க்கிறார் கடைசி நாட்களாகிய நமக்கும் கத்தர் நம்மிடத்தில் கனிகள் இருக்கிறதா என்று நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார் நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்னியில போடப்படும் கடைசி கால வரைக்கும் நாம் காத்திருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த நாளிலே அவருடைய வருகை இருக்குமானால் அல்லது நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோமானால் நம் நல்ல கனி உள்ள மக்களாய் ஜீவன்களாய் அவரிடத்தில் நாம் பிரவேசிப்போமா சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் கலாத்தியர் ஆறு ஒன்பது அடுத்த ஒரு காரியம் நாம் நன்மை செய்வதில் நாம் சோர்ந்து போகாதபடி இருப்போம் நாம் தளர்ந்து போகாமல் ஏற்ற காலத்திலே அதை அறுப்போம் ஒரு விவசாயி விவசாயம் செய்யும் போது அவன் மழை பெய்யும் என்று சொல்லி அவனுக்குள் முதலாவது என்ன ஒரு உண்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் விவசாயம் பண்ணுவதற்கு நிலத்தை உழுது பயிரிட்டு நீர் பாய்ச்சி நல்ல நெற்கதிர்களை உருவாக்கி பின்பு அதை அறுத்து அறுவடை செய்கிறார் அதே போலதான் நமக்கும் ஒவ்வொரு காலங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது நாம் முதலாவது என்ன செய்கிறோம் என்றால் நாம் ஒரு நல்ல நிலத்தை வாங்குகிறோம் இந்த வாழ்க்கை என்னும் ஒரு நல்ல நிலம் அந்த நிலத்திலே நாம் என்ன செய்ய விரும்புகிறோம் நல்ல பயிர்களையும் நல்ல மரம் செடி கொடிகளையும் பூட்களையும் காய்களையும் கனிகளையும் தருகிறதற்கு நாம் ஏதுவானவர்களாய் இருப்போமானால் ஏற்ற காலம் வரும் வரைக்கும் அவருடைய கரத்தின் கீழ் நாம் அடங்கியிருக்க வேண்டும் அதைதான் ஒன்று பேர் அஞ்சு ஆறு சொல்லுகிறது 
ஆகியால் ஏற்ற காலத்தில் தேவனை உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் பிரசங்கியில பார்க்கிறோம் சாலம் நிர்வதமாக சொல்லுகிறார் ஒன்னாம் அதிகாரத்திலிருந்து எட்டாம் வசனம் வரை நாம் வாசிக்க கேட்போம் பிரசங்கி மூணு சாலமன் ஞானி விதமாக காலங்களை குறித்து சொல்லுகிறது நீங்க நன்கு அறிவீர்கள் இறக்க ஒரு காலம் உண்டு நட ஒரு காலம் உண்டு நட்டதை பிடுங்க ஒரு காலம் உண்டு கொல்ல ஒரு காலம் உண்டு குணமாக்க ஒரு காலம் உண்டு இடிக்க ஒரு காலம் உண்டு கட்ட ஒரு காலம் உண்டு அல்ல ஒரு காலம் உண்டு நகைக்க ஒரு காலம் உண்டு புலம்ப ஒரு காலம் உண்டு நடனம் பண்ண ஒரு காலம் உண்டு கற்களை எறிந்துவிட ஒரு காலம் உண்டு கற்களை சேர்க்க ஒரு காலம் உண்டு தழுவ ஒரு காலம் உண்டு தழுவாமல் இருக்க ஒரு காலம் உண்டு தேட ஒரு காலம் உண்டு இழக்க ஒரு காலம் உண்டு காப்பாற்ற ஒரு காலம் உண்டு எரிந்துவிட ஒரு காலம் உண்டு கிளிக்க ஒரு காலம் உண்டு தைக்க ஒரு காலம் உண்டு மௌனமா இருக்க ஒரு காலம் உண்டு பேச ஒரு காலம் உண்டு சிநேகிக்க ஒரு காலம் உண்டு பகைக்க ஒரு காலம் உண்டு யுத்தம் பண்ண ஒரு காலம் உண்டு சமாதானம் பண்ண ஒரு காலம் உண்டு எல்லா காலத்தையும் குறித்து இவர் சொல்லிவிருக்கிறார் சாலமன் ஞானி தன் வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து விட்டார் அவர் ஆண்டோட்ட என்னத்தை கேட்டார் ஆஸ்தி சம்பத்தை கேட்டாரா பண செல்வாக்கை கேட்டாரா மச்சு வீடு கேட்டாரா இல்ல அழகிய பெண்மணி தான் வேணும்னு கேட்டாரா அவர் கேட்டது என்ன ஞானத்தை கேட்டார் ஞானத்தை கேட்ட மனுஷனுக்கு ஆண்ட ஒரு அளவில்லாமல் கொடுக்கும் போது எல்லாமே அளவில்லாமல் வந்து சேர்ந்தது மனைவிகளும் வந்து சேர்ந்தாங்க பிற தேசத்திலிருந்து உச்சிதமான காரியங்களும் வந்து சேர்ந்தது ஆலயம் கட்டுவதற்கான தேவையான அனைத்து காரியங்களும் அவருக்கு வந்தது ஆனால் கடைசியில் என்ன சொல்கிறாரு எல்லாம் மாய எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலம் இருக்குது அள ஒரு காலம் ஒன்று இருக்கு நகைக்க ஒரு காலம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அவர் சகலத்தின் அதிதனின் காலத்தில் நேத்தியாய் செய்திருக்கிறார் இப்படியும் அவர் சொல்லுகிறார் அவர் நேத்தியாய் செய்கிற தேவனை மட்டும்தான் நாம் தொழுகிறோம் என்ப விசுவாசம் நமக்குள் இருந்தா எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலம் உண்டு இந்த காலமும் இந்த வேலையும் நம்ம வீட்டு கடந்து செல்லும் நாம் யோசிக்கிறோம் எல்லாமே நம் கைக்குள் இருக்கிறது என் மனமே எல்லாத்தையும் குறித்து சந்தோஷப்படு நீ கலங்காதே இன் இருதயமே நீ கலங்காதே என்று சொல்லி நாம் சொல்லுகிறோம் ஆனாலும் கலக்கத்தையும் நம்மளுடைய பாடுகளையும் நம்மளுடைய கண்ணீர்க்கும் பஞ்சம் இருக்கிறதா டெய்லி நாம் வடிக்கிறோம் எதையாவது குறித்து கலங்குகிறோம் ஏதாவது யோசனைகள் வந்து நம்மளை தடுமாற செய்கிறது நாம் தாமதிக்கிறோமா எல்லா துன்பத்துக்கும் எல்லா காரியத்துக்கும் நாம் தாமதம் பண்ணுகிறோமா அது துரிதமாய் போய் செய்து நாம் வெக்கப்பட்டு தான் நிற்கிறோம் சில இடங்கள்ல தலை குனிவு வருகிறது அந்த ஏற்ற காலம் வரைக்கும் நாம் காத்திருந்து ஜெபித்து என்ன செய்ய சித்தம் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஏசு கிறிஸ்துவை போல ஆண்டவரே உமது சித்தமானார் நான் இந்த பாத்திரத்துக்கு நான் அடிமையாய் இருக்கிறேன் இந்த சிலுவை சுமப்பதற்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி இன்றைக்காவது நாம் சொல்லி இருக்கிறோமா நம் சாக்கு போக்கு சொல்லி கொண்டுதான் நாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் கத்தர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலத்தை வைத்திருக்கிறார் நீ அழுறியா இப்போ ஒரு நாள் நீ நகைப்பாய் நீ எல்லாற்றையும் இழந்து விட்டாயா ஒரு நாள் எல்லாவற்றையும் நீ சுதந்திரிப்பாய் உன்னை கேள்வி செய்கிறார்களா நகைக்கிறார்களா உன் காரியத்தை குறித்து கலங்காதே எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலம் உண்டு ஏற்ற வேலை உண்டு தானியலை பற்றி பார்க்கிறோம் அவன் மூன்று வேலையும் கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்தான் தானியல் ஒரு வாலிபன் வாலிபன் நாட்கள் வருகிற எல்லா இச்சைகளுக்கும் உங்களை விலக்கி காப்பீர்களானால் அந்த வேலை வரும்போது நீங்கள் அந்த தேசத்திற்கே ஒரு மினிஸ்டராக உங்களை கத்தர் ஏற்படுத்துவார் அவனுக்கு முன்னாக சிலை வைக்கப்பட்டு அதை வணங்கு என்று சொன்ன போது அவன் அதை செய்யவில்லை அவன் முன் செய்து வந்ததை போல அவன் மூன்று வேலையும் கத்தரிடத்தில் ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் இன்னைக்கு நம் வேலைகள் அலுவல்கள் 
அதற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் நம்மளுடைய காரியத்திற்காக எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் ஓடுகிறோம் ஆஃபர் கிடைக்காதா இல்ல நம்ம உத்தியோகத்தில் நம்மளுடைய மேலா இருக்கிறவங்க நம்மளை புகழ மாட்டாங்களா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஓடி போயிருப்போம் ஆனா ஆராதனைக்கு வரணும்னா குழந்தை எந்திரிக்க மாட்டேங்குது பாஸ்டமா குளிக்க வர மாட்டேங்குது பாஸ்டமா சாப்பிட வர மாட்டேங்குது பாஸ்டமா நீ யாராவது ஒரு காரியம் அவரு எந்திரிக்கிற மாட்டாரு சுடு தண்ணி போட்டு வச்சிருக்கேன் ஐயோ பாஸ்டமா நான் சேலெல்லாம் எடுக்கும்போது அது எடுக்க முடியாம பிளவுஸ் எங்க வச்சுட்டேன்னு தெரியல ஆயத்தம் இல்லாத நிலைமை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது நம்ம ஆயத்தப்பட்டு இருக்கிறோமா எதற்காக இந்த ஓட்டத்தை நாம் ஓடுகிறோம் நம்ம மூச்சு அடங்கினோடே எவ்வளோதான் மாளிகை வீடு கெட்டினாலும் நமக்கு அந்த ஆறடி நிலத்துக்குள்ளே தான் நம்மளை வைப்பாங்க நம்மளை போய் ரொம்ப உன்னதர் ரொம்ப முதன்மையானவர் ரொம்ப இவர்தான் எங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே தலையான ஒரு ஆழமரம்னு சொல்லி உங்களை கொண்டு போய் பல்லாக்கில் வச்சுட்டே சுற்றுவாங்களா இல்லை வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்களா இறந்த உடனே என்ன நியூஸ் தெரியுமா வரும் பாடி எப்போ எடுப்பீங்க அப்படி தானே கேட்பாங்க பாடியை எப்போ எடுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு மேலே வச்சா துர்நாத்தம் வீசும் ஆனால் அந்த மனிதர் இருக்க நாட்களில் அவர் போடாத சென்ட் இல்லை அவர் யூஸ் பண்ணாத யார்ட்லி இல்லை எவ்வளோ பர்ஃபியூம்ஸ் எவ்வளோ பொருட்கள் பல நேரங்கள் வச்சுட்டு வாசனை தருகிறவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் பவுடர் அடிச்சுக்கிறோம் ஜவ்வாது அந்த நாட்களில் ஜவ்வாது போல ஒரு மனம் உள்ளது எதுவுமே கிடையாது ஜவ்வாது தான் அந்த நாட்களில் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சென்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு பர்ஃபியூம் பாடி ஸ்ப்ரே லோஷன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம் நம்மளை அழகுபடுத்துறதுக்கு ஆனால் செத்த உடனே நம்மளை கேட்குற முத கேள்வி பாடியை எப்போ எடுப்பீங்க பிணத்தை எப்போ எடுப்பீங்க எப்போ தோன்றதுக்கு ஆள் சொல்லியாச்சா எரிக்கணும்னா எரிக்கிறதுக்கு ஆள் சொல்லியாச்சா பாஸ்டுக்கு சொல்லியாச்சா ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறவர்களா இருக்கிறோம் அவருடைய வருகைன்னு ஒன்று இருக்குது அவன் முகமுகமாய் தரிசிக்கணும்னு உங்களுக்கு ஒரு நிபந்தனை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அந்த காலத்து வரைக்கும் நீங்க எவ்வாறு இருக்கிறீங்க ஜெபிக்கிறவர்களாய் கால் போன போக்கில் போய் இஷ்டப்படியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து உங்கள் அவயங்களை கெடுக்கிறவர்களாய் இச்சைகளுக்கு உட்பட்டு சுயத்தை தரித்தவர்களாய் நீங்க கரடுமுரடான வாழ்க்கைக்குள்ள போகிற பிள்ளைகள் அநேகர் உண்டு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுவேன் சபையை நாடி தேடி வருகிற பிள்ளைகள் சபையின் மேல் விருப்பமாய் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் தயவு செய்து இதே உங்க பிள்ளை குடிகாரனாய் போதை வஸ்துக்கு அடிமைப்பட்டவனாய் செல்போனுக்கு அடிமைப்பட்டவனாய் கெட்ட பழக்கவங்களுக்கு அடிமைப்பட்டவனாய் இருப்பான்னா அது உங்களுக்கு சந்தோஷமா இல்லை தேவனுடைய ஆலயத்தை விரும்பி நாடி தேடி அதை வாஞ்சிக்கிற பிள்ளை மேல உங்களுக்கு அதிதிருப்தி ஏற்படுவது ஏன் யார் கூட பழக்கம் வைக்கிறாங்க உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என் பிள்ளை நல்லா படிக்குது என் பிள்ளை எல்லாம் படத்துல ஹண்ட்ரட் அது என்னங்க பெருமை பார்த்து பார்த்து ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறோம் பார்த்து பார்த்து வாங்கி கொடுக்கிறோம் எவ்வளவோ செலவு செய்கிறோம் பிள்ளைகளுக்காக என்றாவது ஒரு நாள் வேதம் வாசிக்கிறீயா அதுல நீங்க கண்டிப்போடு இருக்கிறீங்களா ஜெபிக்கிறதை நீங்க பார்க்கிறீங்களா ஒரு அஞ்சு வயசு பையனுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறீங்க அதோட மேன்மா அவனுக்கு தெரியுமா பெற்றோரை சொல்லுங்க அந்த அஞ்சு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குற அந்த பையனுக்கு 
அந்த ட்ரெஸ்ஸோட மதிப்பு தெரியுமா அதே போல நீங்க வாங்கி போடுகிற ஒவ்வொரு காரியங்களுடைய மதிப்பு உங்கள் குடும்பத்தாருக்கு தெரியுமா அது உங்க பிள்ளைகள் அறியுமா இதே ஏ சாமி ஆனால் இது எதுக்கு இந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் இந்த மேன்மையை நான் கொடுக்க வேண்டும் உனக்கு ஏன் இந்த கணத்தை நான் கொடுக்க வேண்டும் இந்த பதவி நான் ஏன் கொடுக்க வேண்டும் இவனுக்கு ஏன் நான் பாதுகாப்பை கட்ட வேண்டும் கொஞ்சம் யோசித்தாரானால் நம் நிலைமை என்ன ஆகும் நம் எதற்காக ஓடுகிறோம் பணம் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு நாம் ஓடுகிறோம் கொஞ்சத்தில் உண்மையாயிரு உன்னை அநேகத்தில் அதிபதியாய் வைப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நீ கொஞ்சத்துல கத்தருக்கு உண்மையாய் கொடு அநேகத்தில் உன்னை கத்தரு அது நிரம்பி வழியும் பாத்திரமாய் மாட்டுவார் ஏன் அந்த நம்பிக்கை இல்லை ஏன் அந்த ஏற்ற காலத்தை ஓடலை எதற்காக நாங்கள் வர சொல்லுகிறோம் எதற்காக நான் பெற்ற சந்தோஷம் நான் பெற்ற ஆசீர்வாதம் நான் பெற்ற அந்த கிருப நீங்களும் பெற வேண்டும் என்று அந்த ஆசை அந்த வாஞ்சை அந்த சகோதர ஸ்நேகம் தானே உங்களை நாங்கள் வர வைக்கிறோம் ஆண்டுடைய சன்னதிக்கு வருகிற நீங்கள் அந்த ஆசிர்வாதனை பெற வேண்டும் அவருடைய அன்பிலை நிலைத்திருக்க வேண்டும் நல்லா இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு ஆண்டோர் ஒரு கொடிய நோயை கட்டளையிடுகிறார் அதுக்கு அதிகப்பட்டு இது ஏன் என் வாழ்க்கையில் கத்தர் அனுமதித்தார் என்றார் அதற்கும் ஒரு ஏற்ற காலம் உண்டு ஏற்ற வேலை உண்டு உன் நாமம் உன் பேர் பிரஸ்தாபப்படும் எவ்வளவு கஷ்டம் கொடுத்தாலும் என் பிள்ளை ஆண்டோடைய ஆலயத்துக்கு ஓடி வந்துடுவா என்ன தேடி வருவா அவ ஜீவன் போனா கூட இங்கதான் வந்து விழுந்து கிடப்பா என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிற ஆண்டவர் என்னை விட உனக்கு எதுவும் தேவை கிடையாது இந்த உலக அன்பு எல்லாம் மாயமானது இது நினைத்திருக்காது எவ்வளவு ஆசையா தான் நாம் பிள்ளைகளை வளர்க்கிறோம் ஒரு வயதுக்கு வந்தோன்னே பிள்ளைகள் நம்மளை எதிர்த்து பேசுகிறதே நம் பேச்சை கேட்கும் போது நமக்கு எவ்வளவு கோபம் வருகிறது அது போலதான தேவாதி தேவன் அவர் எவ்வளவு ஆசையா உங்களை உருவாக்கி இருப்பார் படைத்திருப்பார் அவர் பேச்சை கேட்காம போகும்போது அவருக்கு எவ்வளவு ஆத்திரம் வரும் எவ்வளவு கோபம் வரும் ஆனாலும் லைட்டா அவனுக்கு ஒரு சிச்ச வந்தாலும் பெவிக்கால் பட்டுச்சு கண்ணுல பட்டுச்சு கண்ணோட லிட்டு மேல மட்டும் பட்டுச்சு யோசித்து பாரு கண்ணின் மணி மேல பட்டுச்சுன்னா கண்ணு போயிடும் உன் வாழ்க்கை ஒரு கேள்விக்குறி ஆயிரும் உன்னை பெற்றோர் உன்னை மதிப்பாங்களா என்னடா பாவம் பண்ண என்ன சேட்டை செஞ்ச மனைவி மதிப்பாளா பிள்ளைகள் மதிப்பாளா யோசித்து பாரு கண்ணின் மணி போல பாதுகாக்கிற தேவன் நம் தேவன் ஆக்சிடென்ட் ஆணுச்சு முன்னாடி போனவன் ரெண்டு பேர் விழுந்து செத்துட்டான் உன் பக்கத்தில் இருக்கனுக்கு அவ்வளவு அடி ஆனா நீ ஆக்சிடென்ட் ஆகல உனக்கு ஒண்ணும் ஆகல உன் ஜீவனை காத்து கொண்டாரு இன்னைக்கு ஓடி வந்து நீ நன்றி சொல்லி இருக்கணுமே வரல பைக்கில் போற செல்போன் பேசிக்கிட்டே போற கண்ணிமிக்கிற நேரத்துல பஸ் பாஸ் ஆகுது லைட்டா போட்டா இடிச்சு உனைய தள்ளி இருப்பான் சரளி மேல உளுந்திருப்ப காயம் சராய்ப்பு உருவமற்று போயிருப்ப கத்தல் பாதுகாக்கிறாரே எதனால எதுக்கு உன்னைய பாதுகாக்கணும் ஏன் ஆண்டோர் உங்களை பாதுகாக்கணும் என்ன எல்லாரும் அப்படியே பாக்குறீங்க எதுக்கு பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா எல்லாரும் பாக்குறீங்க நான் உங்க மேல கோபுரவோ இதோ இல்ல நான் ஆதங்கத்துல சொல்றேன் கத்தர் பாதுகாக்கிறது எதுக்க தெரியுமா அவர் உன் அவர் சாயலாய் உன்னை படைத்ததுனால உனக்காக அவள் சிலுவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால உனக்காக கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் அவர் தன்னை ஜீவ பலியா ஒப்பு கொடுத்தார் எதுக்கு தெரியுமா அவர் ஒரு சவால் விட்டாரான் ஒருவரோட அவனும் ஒரு தூதன் தான் தள்ளப்பட்ட தூதன் 
பெருமையை நாவி பிடித்த ஒரு தூதன் சாத்தான் என்ற பெயர் கொடுத்த அந்த தூதன் ஆண்டோர்ட்ட சவால் விட்டானா நீதிமானம் உத்தமமாக இருக்கிற நடக்கிறான்ல யோபு மேல கண் வைத்தாயா பாத்தியா உனக்கு அவ்வளோ சொத்து கொடுத்து சுகம் கொடுத்து பிள்ளை கொடுத்து எல்லாம் இப்ப சொல்ல போனோம்னா அம்பானி மாதிரி வீடு வேலைக்காரங்க வாகனங்கள் அப் டு டேட் நிரம்புற வாகனங்கள் கத்துற உனக்கு கொடுக்கிற மாடி மேல மாடி கட்ட உதவி செய்யறார் வேலைக்காரர்களை கொடுக்கிறார் பிள்ளைகளுடைய வீட்டை சுற்றி உன்னுடைய டைனிங் டேபிள் நிரம்பி இருக்கிறாங்க பிள்ளைகள் இருக்காங்க அவங்க மனைவி இருக்காங்க அவங்க பிள்ளைகள் இருக்காங்க பேர பிள்ளைகளோட ஜாலியாக இருக்கிற எல்லா சம்பத்துமே கட்ட கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் நீ கத்தருக்கு என்ன கொடுக்க சித்தமாக இருக்கிறார் அவர் வேலைக்காக காத்திருக்கிறார் அவரோட வேலை வந்தது ஆனால் நீங்க சரியில்லாட்டினா வேலைக்காரர்களை அனுப்பி அதை கொத்தி போடுவார் அந்த மரம் சரியில்லை அது கனி கொடுக்க மாட்டேங்குது இனி அந்த மரம் தேவையில்லை எடுத்து போடுவார் கனி கொடுப்பதால் நாள் மட்டுமே அந்த மரத்தை அங்க வைத்து விடுவார் அது போலதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எல்லா சம்பத்துகளும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் நீ என்று கேட்ட அனைத்து காரியங்களையும் கத்த தருகிறதுக்கு சித்தமாய் இருக்கிறார் ஆனா ஏற்ற வேலைக்காக அவர் காத்திருக்கிறார் அதை பிடுங்கி அடுத்தவன் கையில கொடுக்கிறதுக்கு அவர் சற்றும் யோசிக்க மாட்டார் உங்களிடத்துல வந்து ஒரு நூறு பவுண்ட் தங்கத்தை கொடுத்து இதை பத்திரமா பார்த்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு கொடுத்து விட்டு போயிட்டு வரும்போது அந்த நூறு பவுனை எடுத்து இன்னொருத்தவங்க கொடுக்கும்போது உங்க மனசு எப்படி இருக்கும் அக்கா தங்கச்சிக்குள்ள சொல்றேன் பெரிய அக்கா அமெரிக்கா போயிருக்காங்க நூறு பவுன் நகைய ரெண்டாவது தங்கச்சிட்ட கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது தங்கச்சிட்ட இருந்து திடீர்னு வந்து நீ சரியில்லை எனக்கு மர சந்தேகமா இருக்க கூட அப்படின்னு நகையை வாங்கி அடுத்த தங்கச்சி கையில கொடுத்துட்டு போறாங்கன்னு வைங்க அந்த ரெண்டாவது தங்கச்சியோட மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் அக்கா நம்மள நம்பல இல்ல ஏன் அக்கா திடி நம்ம கேட்டு வாங்கிட்டாங்க அவ ரொம்ப வசதியோ ஆஹ் அவ கார் வச்சிருக்கா வீடு வச்சிருக்கா கம்பெனி வச்சிருக்கா தேட்டர் வச்சிருக்கா அவ நம்மளோட வசதி அவ பாத்துக்குவான்னு சொல்லிட்டு பேங்க் லாக்கர்ல வச்சு சேவ் பண்ணுவா நினைச்சிட்டு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்களோ இப்படி கேள்விகள் எலும்பி எலும்பி எழுமோ இது போல தாங்க கத்தர் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு காரியங்க வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார் அதை அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம தாளந்து வாஸ்து இருக்கோம் இல்லையா அஞ்சு தாளந்து ரெண்டு தாளந்து ஒரு தாளந்தை போட்டு ஆட்களை வாஸ்து இருக்கோம் இல்ல அதே போலதான் கத்தர் என்ன செய்வா தெரியுமா நீ சரி இல்லை அப்படின்னா ஒன்னிய மாத்திட்டு ஒரு வேற ஒரு தோட்டக்காரனை ஏற்படுத்தி அந்த மரத்தை செப்பனிட பார்ப்பார் நம்ம கொடுத்திருக்க வேலைகளை நம்ம கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகளை உபயமற்றவர்களாய் செய்யக்கூடாது அதை ஞானமாய் விவேகமாய் புத்தியாய் செய்வோமா தானியலை போல நாம் எக்காலமும் எந்த ஒரு பதவி வந்தாலும் சரி நாம் மூன்று வேலை ஜெபிக்கிறவர்களாய் நான் காணப்பட வேண்டும் பிரியமானவர்களே ஜெபிப்பதில் ஒருவருக்கொருவர் முந்தி கொள்ளுங்கள் ஏதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறோம் கத்தருடைய வார்த்தை கேட்கிறோம் இன்னைக்கு கொடுத்த அட்வைஸுக்காக உமக்கு கோடான கொடி நன்றி ராஜா தொடர்ந்து அடுத்த வார கண்டினியூஷன் மாதிரி இல்லாதபடி என் வாழ்க்கையில் நான் என்ன தடுமாறி இருக்கேன் நான் எதில் சரியில்லை எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க எனக்கு அறிவுரை கொடுங்க ராஜா இருக்கிறதை விட்டுட்டு நாம் பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது ராஜ் எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி நாம் கேட்போமானால் கத்த நமக்கு உதவி செய்வார் ஒரு கதையை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் 
பறவைகள் ஏற்ற காலத்துக்காகவும் ஏற்ற நேரத்துக்காகவும் ஒரு இடத்தை விட்டு மற்றொரு இடத்துக்கு கடந்து செல்வதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நீங்கள் வானத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பறவைகள் கூட்டமாக போகும் எப்படி போகும் இனி ஐடியா பறவைகள் வானத்தில் பறக்கும் போது எப்படி பறக்கும் கூட்டமாக போகிற பறவை எப்படி பறக்கும் வி ஷேப்பில் பறக்கும் குட் வி ஷேப்பில் பறக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா பறவை ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு கடந்து செய்யும் காலங்கள் மாறும் போதும் பறவைகளும் அதன் அதன் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்கே நல்ல செழிப்புள்ள பகுதிக்கு கடந்து செல்லும் மைக்ரேஷன் சொல்லுவார்கள் வேடந்தாங்கல்லை பார்க்கும்போது வெளிநாட்டு பறவைகள்லாம் ஒரு சீசனுக்கு வரும் சென்னையில் இருக்கு வேடந்தாங்கல் அங்கே வரும்போது பற பறவைகள் சரணாலயம்னு இருக்கு அங்கே போய் பார்ப்போமானா இவ்வளோ பறவையா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அந்த பறவைகள் எல்லாம் அங்கே வந்து தங்கும் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கும் வந்து இருக்கும் இந்த பறவைகள் எல்லாம் வி ஷேப்பில் போகும் முதலாவோர் போகிற பறவை காற்றை கிழித்து கொண்டு அதுதான் அந்த லீடர் காற்றை கிழித்து கொண்டு அது செல்லும் மற்ற பறவைகள் தான் அப்படியே அது பின்னாக கடந்து வரும் இந்த காற்றை கிழித்து கொண்டு செல்லுகிற அந்த பறவை வலிமை பெற்றதா இருக்கும் ரெண்டாவது எதிர்ப்பு சக்தி உடையதா இருக்கும் இந்த வலிமை பெற்ற அந்த பறவை எதிரே வருகிற அந்த காற்றுக்கு எதிரணையா செல்லும் போது சாத்தான் கொண்டு வருகிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் உங்களை அவமானப்படுத்தணும்னு நினைக்கிற எல்லா காரியங்களுக்கும் எப்படி போரிட்டு முன்னாடி செல்றீங்களோ அதே போலதான் இந்த தலைமைத்துவத்தை வாங்குற பறவையும் செல்லும் சென்று கொண்டே இருக்கும் போது அது அந்த காற்று கீட்டிட்டு போனோம் மற்ற பறவைகளுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் அது கொஞ்சம் லெகுவாய் இருக்கும் அந்த காற்றை கிழித்து கொண்டு செல்வதற்கு லகுவாய் இருக்கும் அந்த பறவை ஒரு லெக்கை போய் அடைந்தவுடன் அந்த பறவை கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துடும் அடுத்த பறவை அந்த வலிமையான அந்த முதலிடத்தை பிடித்து அந்த தலைவர் பொறுப்பை பிடித்து அது நடத்தி செல்லும் அதே போலதான் நாம் வலிமையுள்ளவர்களாக திறமையுள்ளவர்களாக கத்தருடைய பலன் உள்ளவர்களாக நாம் வசந்தை கற்றவர்களாக இருப்போமானால் குடும்பத்தை நடத்தி செல்கிற நல்ல போர் வீரனாய் நல்ல ஜாமக்காரனாய் நல்ல புத்திமானாய் விவேகமானவனாய் நாம் நடத்தி செல்ல முடியும் ஒரு ராஜாவை போல அதுக்கு நம் ராஜாதி ராஜாவாக ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு நிறையாக இந்த வேதத்தில் நம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் நாம் பலனற்றவர்களாய் சோர்வடைந்தவர்களாய் நாம் தனித்து விடப்படும் போது பிசாசு நம் மேல் ஆளுகை செய்கிறவனாய் காணப்படுவான் அதுக்கு தான் வீட்டில் தலைவர் நல்லா செபிக்கிற மகனா முழங்கால் போடுற மகனா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மனைவி அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ஜெபிக்கிறவங்களா மாறுவாங்க அந்த வீட்டின் தலைவன் ஒரு கோமாளி மாதிரி ஒரு ஏமாளி மாதிரி ஒரு சோம்பேறியா இருந்தான்னு வைங்க ஒரு சுறுசுறுப்பற்றவனாய் ஒரு வேலை செய்யாதவனாய் சம்பாத்தியம் பண்ண திறமை இல்லாதவனாய் இருந்தா அந்த முழு குடும்பமும் அவனை பார்த்தே அப்படியே என்ன ஆயிரும் மடிஞ்சு போயிடும் ஒரு கப்பலை ஓட்டுகிற ஒரு கேப்டன் ஒரு பிளைட்டை ஓட்டுகிற ஒரு பைலட் ஒரு பஸ்ஸை ஓட்டுகிற ஒரு டிரைவர் ஞானமாய் விவேகமாய் வண்டியை ஓட்டுனாதான் லெக்கை நோக்கி அடைய முடியும் அந்த வீட்டில் ஒரு தகப்பன் ஊதாரியாய் பணத்தை செலவிடுகிறவனாய் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவன் பிள்ளைகளும் அவனை போலவே மாறுவார்கள் அதற்காக தான் சொல்கிறார் கத்தர் உனக்கு ஒரு ஏற்ற துணையை ஏற்ற வேலையிலே கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஏற்ற துணை என்ன செய்யுமா அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு மினிஸ்டரை போல ஒரு மந்திரியை போல 
ஆலோசனை சொல்லுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் மனைவி ஆனவங்க ரொம்ப ஞானமா இருக்கணும் கனவை இந்த பக்கம் பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணா மனைவி அந்த பக்கம் இருபதாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்றவங்களா இருந்தா குடும்பம் கட்டப்படுமா குடும்பம் கட்டப்படுமா கட்டப்பட முடியாது கணவன் செலவு செய்தாலும் மனைவி ஞானமாய் புத்தியமா சில இடத்துல அனனியா சப்பாரியால் நம்ம அது இருக்கக்கூடாது அனனியா கொடுக்க கூடாது இவ்வளவுதான் வித்துச்சு இவ்வளவுதான் ஏமாத்தினா உடனே சாப்பிட்டா ஆமா அப்படிதான் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் போய் சேர வேண்டியதா இன்னைக்கு கணவன் இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு போக வேண்டாம் நம்ம வேலைகளா போவோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டா உடனே மனைவி ஆமா ஆமா வேண்டாம் அதான் அடுத்த ரெண்டு வாரம் இருக்கே அப்படின்னு போனா அந்த குடும்பம் கட்டப்படுமா கட்டப்படாது ஞாயிற்றுக்கிழமைனா அது கத்தருடைய நான் உயிரே போனாலும் அது ஆண்டோடைய ஆலயத்துல வந்து போகட்டுமே இந்த ஜீவன் சுகம் பலன் ஆரோக்கியம் இந்த வாழ்க்கை இந்த நிம்மதி இந்த சந்தோஷம் இந்த பெருமை எல்லாம் யார் கொடுக்கிறது அவர் கொடுக்கிறது ஆனா நீ உன் சொந்த காரியத்துக்கு போனா அது சீக்கிரத்தில் என்னதாக மாறிவிடும் அது சாபமாய் மாறிவிடும் நமக்கு கொடுத்த இந்த வாக்குத்தத்தை வசனம் உபாகமம் இருபத்தி எட்டு ஒண்ணுல கத்தருணை மேன்மையா வைப்பான்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆசிர்வாதங்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதெல்லாம் பார்த்தோடனே நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது அதுக்கு பின்னாடி வருகிற வார்த்தைகள் சாபமாய் சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் சாபம் சாபம் சாபம்னு சொல்றாரு அதை நம்ம வாசிக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் தான் முக்கியம் நமக்கு ஆசிர்வாதம் தான் முக்கியம் நமக்கு சோறு தான் முக்கியம் பிள்ளைங்கெல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க என்னமோ தெரியாது மம்மி பாஸ்டிங் பிரியரா முடிஞ்சோடனே சோறு உண்டா நம்ம இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறோம் லேட்டா இருந்துச்சுங்களா என்ன செய்ய போறோம் நமக்கு சாப்பாடு வெளியிலையா அப்ப பிள்ளைங்க எல்லாம் என்னதான் நினைக்கிறாங்க சோறு கிடைக்கிற இடம் சொர்க்கம் நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்பா வெளியே போயிட்டு வந்துட்டாங்க வெளிநாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா உடனே என்னது அப்பா பை நிறையா ரெண்டு சோறு சாப்பாடு ஸ்நாக்ஸ் பெருந்தீனிக்காரர்களாய் மாறி விடாதீர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை பெருந்தீனிக்காரர்களாய் விடாதீர்கள் போகும்போதே ஒரு அப்பா வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போதே இன்னைக்கு பைபிள் வாசியா எத்தனை அதிகாரம் வாசித்த எத்தனை அதிகாரம் வாசியா அத்தனை பேக்கெட் பிஸ்கட் டா இன்னைக்கா சொல்லிட்டீங்களா அப்பா டே உனக்கு அரசன் பேக்கரியில இருந்து ஏன் அரேபியன் பேக்கரியில இருந்து உனக்கு பீஸா பர்கர் வாங்கிட்டு வந்த வசனத்தை படிச்சு ஒப்பிடா கேட்குறோமா அது கேட்க மாட்டா டே என் ஷூக்கு பாலிஷ் போட்டு வச்சியா என் ஷர்ட்டுக்கு அயன் பண்ணியா என் பேண்ட்டை வாஷ் பண்ணியா நீ அது செஞ்சிட்டியா அதை கிளீன் பண்ணிட்டியா இது கிளீன் பண்ணிட்டியா இப்படி தான் நாம் கேட்கிறோம் பிள்ளைகளுக்கு நலமானதை கற்றுக் கொடுங்க அவன் முதிர் வயதுன்னு விடாதிருப்பான் நான் பார்க்குறேன் பிள்ளைங்களை தன்னுடைய பிஸ்னஸ் விருத்திக்காக என்ன வேணாலும் செய்வாங்க என்ன வேணாலும் எடிட் பண்ணி போட்டு அதை காமிச்சு தம் பக்கம் இழுக்கிறாங்க அதே பிள்ளைகள்கிட்ட நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு கத்தருடைய வார்த்தை உன்னை தொட்ட வார்த்தை உன்னோட பேசினது உன் சாட்சியின் வாழ்க்கை ஏதாவது நீ போட்டிருக்கியா உன் பக்கம் ஒரு கூட்டத்தை நீ இழுக்கிறியா ஏய் நீ சோறு போடு தப்பே இல்ல கூட்டிட்டு போய் ட்ரீட்டு கொடு பாட்டி வையே அன்னைக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தையை பற்றி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லு அதுல நினைச்சிருக்கிறான் பாடியா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் தான் உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸ் உன்ட்ட வாங்கி தின்னுட்ட ஹாய் பாய் ஓகே டன் அப்படின்னு போறான் பாரு அவன் உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது அவன் உன் காலை வாடுகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிருப்பான் நல்ல நண்பர்கள் யார் என்று காட்டு உன்னை நான் யார் என்று சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் tell me who your friend is i'll tell you who you are nee panniyoda senda nee kannu kuttiyoda senda uoda senda naru manakkum nee yaar kuda serugira eppadi nadakkira kovakaranodu tholanagade pariyasakaranodu okkarade ella vasanam kattar yetra velaila yetra nerathila 
அஞ்சு வயசு பையனுக்கும் தருகிறாரு நூறு வயசா தாத்தாவுக்கும் தருகிறார் இந்த வசனம் ஏற்ற வேலையில ஏற்ற காலத்துல எல்லாத்துக்கும் தருகிறார் டைமே இல்லைன்னு சொல்றோம் நேரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுகிறோம் பைபிள் வாசிக்க நேரம் கிடையாது ஜெபிக்க நேரம் இல்லை ரொம்ப பிஸி யோசித்து பாருங்களேன் ஏசப்பாவும் நான் ரொம்ப பிஸி உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய இந்த மாசத்துக்குரிய லோன் கிடைக்காது பேங்கா சொல்லிட்டாரு நீ ஜெபித்து விட்டு தான் போன நீ எதிர்பார்த்திருக்கும் நல்ல முடிவை நீ காணலன்னு வை என்ன சொல்லுவீங்க இந்த ஏசப்பாவே அப்படிதான் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க இந்த வேதக்காரங்களே அப்படிதான் இந்த பாஸ்டரே அப்படிதான் இந்த பாஸ்டமாவே அப்படிதான் என் குடும்பத்தையே குட்டி சேவராக்கிடுறாங்க இந்த வேதக்காரங்க எல்லாம் அப்படிதான் பண்றாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூட்டத்தை சேர்த்துக்கிட்டு அது இது கிடைக்கும் ஐயோ வேதக்காரங்கனாலே உங்கள்கிட்ட என்ன உண்டு சத்தியம் உண்டு நீதி உண்டு உங்களிடத்துல அன்பு பிரதானமாய் உண்டு ஈகை குணம் உண்டு ஆவிக்குரிய கனைகள் அத்தனை உண்டு நம்ம செயல்படுத்தவே மாட்டோமே நம்ம மைண்ட அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சிருக்கோமே நம்ம மூளைய எதுக்குமே யூஸ் பண்ண மாட்டோமே நம்ம மூளை எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் நோ டிஸ்டர்பிங் ஏற்ற வேலை வரும்போது உங்க பிள்ளை ஆனாலும் சரி உங்க கணவனாலும் சரி உங்க மனைவி ஆனாலும் சரி தப்பு செய்தா தப்பு தப்புன்னு தான் சொல்லணும் இந்துக்களின் தெய்வங்களை பார்க்கும் போது ஒரு பயம் வருது ஏன் இந்துக்களை நல்லா பயமுறுத்தி வைத்திருக்கு அந்த தெய்வங்கள் அது பயம் முடுத்தது கனவுல வந்து பயம் முடுத்தது பெரியவங்க வாயில இருந்து வந்து பயம் முடுத்தது என்னைக்கு அது இந்த ஏசப்பா வந்து உங்களை பயமுடுத்திருக்காரா என்னைக்கு அது ஏசு கிறிஸ்து உங்களை வந்து பயம் முடுத்திருக்கிறாரா அதனாலதான் நீங்க யாருமே பயப்பட மாட்டேங்கிறீங்க அது பாருங்க கையில ஆயுதங்களை வைத்து கொண்டு உங்களை பயமுடுத்துக்குது ஏதாவது பண்ணிடுவேன் பழி சொல்லித்தினும் அது இதுன்னு சொல்லி ஆனா ஆண்டவரே என்ன பண்ணிட்டாரு நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவே தன்னையே ஜீவ பலியாய் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் பிரியமான என்னுடைய ஜனங்களே கண்களை மூடி நாம் இந்த காரியத்திற்காக நான் ஜெபிப்போம் ஏற்ற வேலையும் ஏற்ற நேரத்தையும் கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் காலத்தை அறிகிற அறிவினால் மனிதன் பிழைப்பான் காலம் இனி செல்லாது என்று சொல்லுகிறார் காலத்தை புரோஜனப்படுத்து என்று சொல்லுகிறார் நம் ஜபங்களுக்கு பதில் வர தாமதிக்கும் போது நம் சோந்து போகாமல் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காலம் உண்டு கற்றோடைய ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு ஒரு நேரத்தை கத்தர் நம்மிடம் நேர் எதிர்பார்க்கிறார் நம் வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் ஜபம் பிஃபோர் காட் அவருக்கு முந்தி ஓட நினையாமல் பின்தங்கிவிடாமலும் அவரது சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து பொறுமையோடு நாம் ஓடுவோமானால் அந்த லெக்கை நோக்கி ஓடுவோமானால் ஏற்ற நேரத்தில் அவரிடத்தில் கேட்டதை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் கத்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கே நாம் அழைத்தும் இருக்கிறார் தெரிந்தும் இருக்கிறார் அவர் சித்தம் செய்ய நம்மை ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிப்போம் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் அவர் உங்களை பலப்படுத்தட்டும் 
கேட்ட சத்தியத்தின்படி நம் நடப்போமானால் கத்தர் நம்மளை விடாமல் வழி நடத்துவார் எழுந்து நிற்போமா கண்களை மூடி தொடர்ச்சபை நிலையில் இருப்போம் கத்தர் நம்முடைய வார்த்தையை கொடுத்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம் மேன்மை அடைவதற்கு ஏற்ற காலத்தையும் நேரத்தையும் நாம் கொடுக்கிறது நம்மளை தயார் நிலைமையில் வைத்திருப்போம் அவர் சுத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் கத்தன் பெரிய காரியங்களை செய்வாங்க பிதா கொஞ்ச காலம் கஷ்டப்பாடு சாகிப்பதேனா இந்த துன்பம் இன்பமாய் மாறும் இயேசுவை நான் பார்க்கும் போது அவர் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் சகித்து எல்லா துன்பங்களையும் எல்லா நஷ்டங்களையும் கஷ்டங்களையும் சகிப்பதனால நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஆனந்தமாய் மாறும் நம்மளுடைய லக்கு அவரை முகமுகமாய் காண்பதே அது மாத்திரமே நம்மளுடைய ஒரு ஆசையாய் இருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பா கேட்ட வார்த்தையின் படி உங்களை அர்ப்பணித்து ஆண்டவரே அப்பா நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே 
கொஞ்ச காலம் அப்பா நான் வாழ்கிற இந்த கொஞ்ச காலத்துல இயேசுவுக்காக எல்லாவற்றையும் சகிப்பேன் எல்லாவற்றையும் சகிப்பேன் ஆண்டவர கொஞ்ச காலம் சுவுக்காக சேர்ந்து சொல்லுங்க கஷ்டப்பாடு சகிப்பதே நான் இது ஒண்ணு இறந்த வீட்டுல பாடுற பாட்டு இல்லைங்க நம்ம அங்க பாடி பாடி இப்ப பாடுறதுக்கு மனசு இல்லாம நிக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது இது அர்ப்பணிக்கிற பாட்டு அர்ப்பணித்து நம்ம நாமே அர்ப்பணிக்கிற ஒரு பாடு இறந்த வீட்டுல பாடி பாடி பழகிட்டனால ஒரு சில பேருக்கு பாடையே மனசு இல்லாம நிக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது எந்த பாட்டையும் ஆண்டோட வேத வசனத்தை எதுவும் பிரிக்க முடியாது இறந்ததுக்கு ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு பிரிக்கல எல்லாமே ஆண்டோட கொடுத்த வார்த்தைகள் தான் நம் சேர்ந்து பாடுவோம் கொஞ்ச காலம் சேர்ந்து சபை வழிநடத்தோம்